ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਭਾਈਕਾ ਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੁਟੀਨ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦੋ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕੈਪਟਨ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਓਪਨ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਵਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਕਾਰਯੋਗ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਉਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਥਰਮਲ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਵੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸੌਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਐਮਪਲਾਈਜ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਥਰਮਲ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਕ ਲੋਡ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੈਡੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਫਰੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ 40000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 40000 ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਉਹ ਨੇਚਰਲੀ 40000 ਦਾ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਬੜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਜਿਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਟਾਰਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਸਟੇਜ ਪਾਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਟਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ 40000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ 40000 ਮੈਂ ਸਮਨੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨੇ 25 ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਲ ਲਿਆ 15 ਜੋ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇ ਕੇ ਲੋੜ ਅਨਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੋਚ ਨੱਪੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਆਰਾ 10 ਕਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਛਲਦਾ ਉਹ 10 ਕਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੂਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮੈਸਟਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਆ ਸਾਡੇ ਡਿਊਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਕੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੋਂ ਦੀ ਨੰਗੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਵਧੇ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੰਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਇਹ ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਫੜਦੇ ਵੀ ਆ ਚੋਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਨੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ